ആചാര്യയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അഥവാ അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളും വെടിധർമ്മം ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവേഗങ്ങളെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഏതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പാഠത്തിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ അഥവാ കണ്ണ് ഇയർ ടങ് സ്കിന്ന് നോസ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ പഞ്ചേന്ദ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രാത്രിയാണോ പകലാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നാക്കാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള രുചികൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ തൊലി തൊലി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് തണുപ്പ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും സ്പർശത്തെ അറിയാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ഗന്ധങ്ങളെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് അവര് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണി കാണുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആയിരിക്കും ചെവിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ശബ്ദ ഗ്രാഹികളായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ടങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാവിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രസമുകുളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി സ്കിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സ്പർശത്തെ അറിയാനായിട്ട് സ്പർശ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ചിനെ അറിയാനായിട്ട് ടച്ച് സെൻസേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അതറിയാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഹികളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്കിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗന്ധ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ പറ്റുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗനിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ധർമ്മം മാറുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻസ് ഓർഗനായ ഐയുടെ ഫങ്ഷനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഐ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോള് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഈ ബോള് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു നമ്മുടെ തലയോടിനുള്ളിലെ നേത്ര കോടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സോക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭദ്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐ സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര കോടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല തലയോട്ടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നേത്ര കോടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ വെറുതെ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ കൺ പേശികൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിരിക്കുന്നു
കൺജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കൺപോളയ്ക്ക് അടിയിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് കൺജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൺജക്റ്റീവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് ആ ഒരു മോയിസ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിർത്തുന്നു കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു നനഞ്ഞ് വരണ്ടു പോകാതെ നനവോടെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ത് കണ്ണുനീർ അല്ലെങ്കിൽ ടീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടീയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിനെ എപ്പോഴും വെറ്റായിട്ട് വയ്ക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടീയേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ വെറ്റായിട്ട് നിർത്തുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് വീഴുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അഴുക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണുനീർ വഴി പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈം ആണ് എന്ത് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം നമ്മുടെ ഉമിനീരിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യുന്നു അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അണുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തുള്ള അണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുനീരിലുള്ള ലൈസോസൈം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം വരച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തി അവയുടെ ധർമ്മവും വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇത് സ്ക്ലീറൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ വെള്ള ലെയറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മള് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ദൃഢപടലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അത് കണ്ണിന് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലെയർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്ലീറൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ഇത് സ്ക്ലീറൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ക്ലീറൽ ലെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് കൺജങ്ക്ടൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ കൺജങ്ക്ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മഞ്ഞയും ബ്രൗണും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് കൺജക്ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺജക്ടൈവ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് വെറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോവാതെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേഷ്മ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ കൺജക്ടൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദൃഢപടൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറൽ ലെയറിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺജക്ടൈവയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്ലീറൽ ലെയറിൽ നിന്ന് ദൃഢപടൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അവര് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ വെളുത്ത ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൃഢപടലത്തിന്റെ സുതാര്യമായ ഭാഗമാണ് ഇത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലീറൽ ലെയറിന്റെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പോർഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോർണിയ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം അകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോ സ്ക്ലീറൽ ലെയറിൽ നിന്ന് കോർണിയ കൺജക്റ്റീവ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെയർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊറോയിഡ് ലെയറിലാണ് എന്ത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസും അതുപോലെ രക്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ കൊറോയിഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊറോയിഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പാർട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്ലീറയ്ക്ക് പുറകിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കൊറോയിഡ്
അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീലിയറി മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സീലിയറി പേശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ളതും അടുത്തുള്ളതുമായ വസ്തുക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കാൻ അതിന് നമ്മളെ ലെൻസിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര് നമ്മുടെ സീലിയറി പേശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ലിഗമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നായുക്കൾ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീലിയറി പേശി ലെൻസിനെ സീലിയറി പേശികളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നായുക്കൾ അഥവാ ലിഗമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൊറോയിഡ് ലെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഐറിസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്യൂപ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ലെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് സീലിയറി പേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ സീലിയറി മസിൽസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ മഞ്ഞ ലെയറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെറ്റിനൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെറ്റിനൽ ലെയറിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ റെറ്റിനൽ ലെയർ ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റെറ്റിനൽ ലെയറിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് എന്ത് പീത ബിന്ദു അഥവാ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിന് നേരെ കാണപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് പീത ബിന്ദുവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് കാണുന്നത് യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ് അപ്പം മാക്സിമം വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് അന്ധബിന്ദു അഥവാ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നമ്മുടെ നേത്ര നാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണാറില്ല അന്ധബിന്ദുവിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാഴ്ച എന്ന അനുഭൂതി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ അഥവാ അന്ധബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പ്രകാശഗ്രാഹികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്ന അനുഭൂതി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ചേംബറുകൾ കൂടി പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചേംബർ ആണ് അക്വസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് അറയും രണ്ടാമത്തത് വിട്രിയസ് ചേംബർ അഥവാ വിട്രിയസ് അറയും നമ്മുടെ കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഒരു അറ പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആദ്യം കാണുന്ന കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചേംബറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്വസ് അറയിൽ എന്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അക്വസ് ദ്രവം അഥവാ അക്വസ് ഹ്യൂമർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെല്ല് കണക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ജെല്ലല്ല അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജലം കണക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഇത് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്വസ് ദ്രാവകം അവിടെ വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനാവശ്യമായ കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിനാവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്വസ് ദ്രവമാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള നമ്മുടെ ലെൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ആര് അക്വസ് ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ഹ്യൂമർ അപ്പൊ ഈ അക്വസ് ചേംബറിൽ എപ്പോഴും ആര് നിറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മുടെ അക്വസ് ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ഹ്യൂമർ നിറഞ്ഞിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചേംബർ ആണ് ആര് വിട്രിയസ് ചേംബർ ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ചേംബർ ആണ് ഇത് വിട്രിയസ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയൊരു സ്പേസിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ വിട്രിയസ് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിട്രിയസ് ചേംബറിൽ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ദ്രവമുണ്ട് ഈ വിട്രിയസ് ദ്രവം ജെല്ല് കണക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ആ ജെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്ക
അപ്പം നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശം ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വീഴും കോർണിയയിൽ വീഴുന്നു പുറം ഭാഗത്ത് ഉള്ള കോർണിയയിൽ വീഴുന്നു കോർണിയയിൽ നിന്ന് അക്വസ് ദ്രവത്തിലേക്ക് കയറുന്നു അക്വസ് ദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിള് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെൻസിലെത്തപ്പെടുന്നു ലെൻസിലെത്തിയതിന് ശേഷം ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിട്രിയസ് അറയിലേക്ക് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിലേക്ക് കയറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഏറ്റ അവസാനം കാഴ്ചയുടെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെറ്റിനയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെയാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാത്തും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പഠ